వైసీపీ పెట్టక ముందు నుంచి పనిచేస్తున్నా అని వైసీపీ పెద్దలు నన్ను అనుమానించడం నాకు బాధ వేసిందని అందుకే నేను వైసీపీలో కొనసాగలేనని నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటమిరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి తెలిపారు బుధవారం వైసీపీ రూరల్ కార్యాలయంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఐదేళ్లు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు చిత్తశుద్ధితో పనిచేశానన్నారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత గుర్తింపు కోరుకున్నా అని గుర్తింపు ఇవ్వకపోయినా ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నా అన్నారు జగన్ గురించి వైసీపీపై ఏనాడు పౌరుషంగా మాట్లాడలేదన్నారు బారా షాహీద్ దర్గాకు జగన్ నిధులు మంజూరు చేసినా ఆర్థిక శాఖ విడుదల చేయలేదన్నారు ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి రావత్ తీరును విమర్శించారన్నారు పార్టీకి వీర విధేయుడినైన నన్ను ఇబ్బంది పెట్టారన్నారు జగన్ సజ్జల విజయసాయి రెడ్డి ఫోన్లను కేంద్రం ట్యాప్ చేసినట్లు మీకు ఆధారాలు వస్తే మీ స్పందన ఎలా ఉంటుందో మీకు అర్థమవుతుందని అన్నారు నేను ఐఫోన్ వాడుతున్నా అని నా మిత్రుడు లంక రామశివారెడ్డి ఫోన్ చేస్తే మాట్లాడారన్నారు నా ఫ్రెండ్ ఐఫోన్లో ఇద్దరు రికార్డ్ చేయలేమన్నారు రాష్ట్ర ఇంటెలిజెన్స్ ఐజీ సీతారామాంజనేయులు నాకు ఫోన్ చేశారని నా ఫోన్ ట్యాప్ అవుతోందని చెప్పారన్నారు నాకు ఆడియో కూడా పంపారన్నారు ఆధారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ట్యాపింగ్ జరిగిందని చెబుతున్నా అన్నారు ఎమ్మెల్యే మీద ట్యాపింగ్ చేశారంటే ఇది ఆగదని మంత్రులు హైకోర్టు జడ్జిలు న్యాయవాదులు ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు మీడియా ప్రతినిధులు ఎంపీలు ఫోన్లు కూడా ట్యాప్ చేశారన్నారు జగన్ సజ్జల విజయసాయి రెడ్డి ఫోన్లను కేంద్రం ట్యాప్ చేసినట్లు మీకు ఆధారాలు వస్తే మీ స్పందన ఎలా ఉంటుందో ముఖ్యమంత్రి ఫోన్ చేస్తే ఆయనకు తెలుస్తుందన్నారు నాకు ఫోన్ చేసిన వారిలో ముప్పై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు పలువురు మంత్రులు నలుగురు ఎంపీలు కూడా ఉన్నారన్నారు నాకు చాలా మంది ఫోన్లు చేసి చెబుతున్నారన్నారు భవిష్యత్ ప్రణాళికపై కార్యకర్తలతో చర్చించానని చంద్రబాబు టికెట్ ఇస్తే పోటీ చేస్తా అని కార్యకర్తలకు చెప్పానన్నారు నాకు ఏమీ పదవులు ఇవ్వలేదని వందలాది మంది కేబినెట్ హోదా ఉన్న పదవులు ఇచ్చారన్నారు నేను దేనికి పనికిరానని పార్టీ భావించిందన్నారు మరో ఐపీఎస్ అధికారి నాకు ట్యాపింగ్ పై సమాచారం ఇచ్చారని ఆయన పేరు చెప్పనన్నారు చేస్తున్నారని స్పష్టమైనటువంటి సాక్ష్యం దొరికింది సాక్ష్యం దొరికిన గంటకే నేను తీవ్రంగా మనస్తాపానికి గురై అవమానాలు భరించాం అనుమానాలు భరించాల్సిన అవసరం లేదు ఏదైతే మా నాయకుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నా మీద విశ్వాసం సన్నగిల్లిన తర్వాత నా ఫోన్ ఈ యొక్క ప్రభుత్వంలో అధికారులు చేశారంటే ఎవరు చెప్తే చేసి ఉంటారు ముఖ్యమంత్రి గారు అన్న చెప్పాలా లేక ప్రభుత్వ సలహాదారు సర్దార్ రామకృష్ణారెడ్డి గారిని చెప్పాలా అంత ఉన్నత స్థాయిలో చెప్పందే ఓ ఎమ్మెల్యే ఫోను అధికారులు ట్యాపింగ్ చేయాలి దాన్ని ఎత్తి అధికారులు నెత్తి వేయడం నాకు ఇష్టంలా అది సమంజసం కాదు అధికారులు ప్రభుత్వంలో ఎవరు ఉంటే ఆ పెద్దల మాటలు వింటారు ఆ అధికారుల పనితీరు గురించి నాకు పూర్తిగా అవగాహన ఉంది వారు చెప్పి ఉంటే చేసి ఉంటారు తీవ్రంగా మనస్తాపం చేయాలి అనుమానించిన చోట ఒక్క క్షణం కూడా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అన్న ఒకటి నిర్ణయం దీంట్లో దాపరికం ఏమీ లేదు నన్ను అనుమానించిన వెంటనే దాదాపుగా ఓ ఇరవై రోజుల ముందు దాకా నాకు అలాంటి ఆలోచన కూడా లేదు కానీ నన్ను అనుమానించారు నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేశారు నేను ఎవరితో మాట్లాడుతున్నానో దొంగ చాటుగా సంభాషణలు విన్నారు అని తెలిసిన వెంటనే ఒక్క క్షణం కూడా అనుమానించిన చోట ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నా తలరాక ఎలా ఉంటే అలా అవుతుంది భగవంతుడు ఎలా రాసి పెట్టి ఉంటే అలా జరుగుతుందని చెప్పుకుని నిర్ణయించారు కానీ దానిని కూడా నేను ఎక్కడా కూడా ఈ రోజు దాకా నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగిందని అధికారికంగా మీకు ఎక్కడ కూడా చెప్పాలి కానీ మీ అందరి సాక్షిగా ఆరోగ్య రక్ష అన్న కార్యక్రమం కొన్ని వేల మంది సామాన్య కుటుంబాలకు ఆరోగ్యపరంగా మేలు చేసే కార్యక్రమం ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రకటిస్తామని రథ సప్తమి రోజు విలేకరుల సమావేశం పెడితే మీ సమక్షంలో మీరే సాక్షులు మీడియా మిత్రులుగా మీరే సాక్షులు కాదంటే చెప్పండి ఒకరికి ముగ్గురు ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు అక్కడికి రావటం మీరు చూశారు వారిని చూసి బాధ వేసి ఇవాయ ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థలో ఇంటెలిజెన్సీని రాజకీయ కార్యక్రమాలు కోవటం సరైన చర్య కాదు కానీ ఇప్పుడు అది ప్రతి ఒక్కరూ చేస్తున్నారు ఎవరు ప్రభుత్వాల్లో ఉన్నా కూడా ప్రతిపక్షం మీద ఆ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థని వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన తెలుసుకునే దానికి వాడుతున్నారు కానీ ఇదేం కర్మయ్య ఇదేం కర్మ అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేల మీద నిఘా ఎందుకు అవసరమా అయినా మీరు ఒకటి నిఘా పెట్టాలనుకుంటే మీకు తెలియని రహస్యాలు మాట్లాడాలంటే వేరే ఫోన్లు ఉంటాయి వేస్ట్ టైం ఆడియో కాల్స్ ఉంటాయి 
అని నేను ఆవేదన చెందిన మాట వస్తాను అది కూడా మీడియా పరంగా కాదు ఒకరిద్దరు మీడియా మిత్రులు అక్కడ ఉన్నారు ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు వచ్చారు వాళ్ళతో మాట్లాడిన మాట తర్వాత విలేకరుల సమావేశం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆరోగ్య గురించి మాట్లాడారు ఒక మీడియా మిత్రుడు దాన్ని వార్తగా పెట్టాడు దాన్ని చూసి మిగతా వాళ్ళు వార్తలు కదా మరి ఈ వార్తలు పెట్టినప్పుడు ఓ శాసనసభ్యుడిగా నువ్వు మాట్లాడుకుండానే నిన్ను ఉటంకిస్తూ టీవీల్లో వీడియోల్లో పత్రికల్లో వార్త వచ్చింది ఏమని నన్ను సంజయ్షి అడిగి ఉంది నేను మరో మాట కూడా చెప్పా నే కాడ ఆధారాలు ఉన్నాయి ఈ ఆధారాలు బయట పెడితే కేంద్రానికి రాష్ట్రం సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది నా కాడ ఉండే ఆధారాలను బయట పెడితే కేంద్రానికి రాష్ట్రం సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇద్దరు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లకి ఉద్యోగాలకు ఇబ్బంది ఉంటుంది అందుకే బయట పెట్టే ప్రశ్న లేదు ప్రభుత్వానికి చికాకులు తెచ్చే ప్రశ్న లేదు ఎందుకని చెప్తున్నానంటే నాకు ఇష్టం లేదు నన్ను అనుమానించిన చోట నేను ఉండలేను ఉండకూడదు అనుకుంటున్నాను వారు నాకు ఫోన్ చేశారు నాతో బాగానే ఉంటాడు ఆయన నాకు ఆయన తివేదాలు కూడా ఏం లేవు అయ్యా ఎక్కడ ఉన్నావు అని అడిగాడు సార్ నెల్లూరులో ఉన్నాను అన్నా ముఖ్యమంత్రి గారికి మీరంటే చాలా ఇష్టం నాకు కూడా మీరంటే చాలా ఇష్టం మీరు ఎందుకే అలా మాట్లాడుతున్నారో నేను తప్పే మాట్లాడానయ్యా జిల్లా పరిషత్ మీటింగ్లో ఏం మాట్లాడానో టీడీఆర్సులో అదేం మాట్లాడానో ముఖ్యమంత్రి గారు నన్ను పిలిచినప్పుడు ఏం మాట్లాడానో అదే మాట్లాడుతున్నాం పొరపాటే మాట్లాడలేదే నేనేదో వేరే పార్టీ నాయకులతో రహస్య సంభాషణ చేయలేదే మీరు ఎటు ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తున్నారు కదా మరి ఆ సంభాషణ వినిపించండి ఏదైనా ఉంటే అని మాట్లాడితే మీకు ఒకసారి ఆ ఆడియో పంపించండి అయ్యా నన్ను ఆడియో పంపించండి నిన్న ఇది నాదే వాయిస్ నాది కాదు అని చెప్పొచ్చు వాయిస్ నాదే నా ఫ్రెండ్తో నేను మాట్లాడిన మాటలు కరెక్ట్ మరి ఈరోజు అది ట్యాపింగ్గా కాదా నేను ఫోన్ ట్యాపింగ్ నా సంభాషణల్ని దొంగ చాటుగా విన్నారు అని నేను అంటున్నా మరి ఫోన్ ట్యాపింగ్ కాదంటే ఇప్పుడు నేను చూపించే ఆధారం చూసిన తర్వాత మీకు వారు సమాధానం చెప్పాలా లేదు వారే చెప్పాలా ఇంకేమిటే ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని నేను అంటున్నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని నిరూపించేదానికి ఈ ఒక్క ఆధారం నా దగ్గర ఉంది ఈ ఆధారం నేను చూపిస్తున్నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ కాదు అని నిరూపించాలంటే సమస్త ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి అన్ని వ్యవస్థలు మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి మీరు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కాదు అని నిరూపించాలంటే అది మీ చేతుల్లో నేను ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటున్నా మీరు ట్యాపింగ్ కాదు అంటున్నారు మరి మీ చేతుల్లో అన్ని వ్యవస్థలు ఉన్నాయి నా చేతుల్లో ఉన్న ఆధారం నేను చూపిస్తున్నా రెండు ఐఫోన్ల మధ్య సంభాషణ రికార్డు చేయలేనప్పుడు మరి ట్యాపింగ్ గాక ఏమవుతుందంటే ఈరోజు ఎమ్మెల్యేల మీద ట్యాపింగ్ చేశారంటే ఎమ్మెల్యేలు తాగదు మంత్రుల మీద చేస్తారు హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ మీద చేస్తారు జడ్జిల మీద చేస్తారు ఐఏఎస్ మీద చేస్తారు ఐపీఎస్ మీద చేస్తారు ఎంపీల మీద చేస్తారు మీడియా యాజమాన్యాల మీద చేస్తారు విలేకరుల మీద చేస్తారు ఎవరి మీద కావాలనుకుంటే వాళ్ళ మీద చేయగలుగుతారు ఇది న్యాయమా ఇది ధర్మమా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని అందరినీ నేను మీరు ఒక మీడియాలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు విలేకరులుగా మీ యాజమాన్యాలు మీ విలేకరులుగా పనిచేస్తున్న మీ మీద టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తే దొంగ చాటే మీ సంభాషణలు వింటే ఆ మీడియా సంస్థలో ఒక్క క్షణమైనా మీరు ఉంటారా నమ్మకం లేని చోట నమ్మకం సన్నగిలించకు ఉంటారా మూడు తరాలుగా ఆ యొక్క కుటుంబంతో ఉన్నా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కష్టకాలంలో ఉన్నా జగన్ గారికి వేర విధేయుడిగా ఉన్నా నా మీద ఫోన్ ట్యాపింగ్గా అలాంటి చోట నేను ఉండాలా నేను నటించేవాడిని అయితే గ్రామాలు చేసేవాడిని అయితే పదిహేను నెలలు అధికారం ఉంది అదేదో ఆఖరిలో వెళ్ళవచ్చు మధుగారు సాక్షి మధుగారు ఆఖరిలో వెళ్ళవచ్చు ఎందుకంటే చాలా మంది చూసాం మనం ఆఖరి రోజుల్లో కూడా ఆఖరి రోజుల్లో కూడా వెళ్ళినాడు చూసాం అలా వెళ్ళటం నాకు ఇష్టంలే మనసు ఒక చోట శరీరం ఒక చోట నాకు ఇష్టంలే మనసు విరిగిన చోట ఉండటం నాకు ఇష్టంలే అందుకే నేను ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నా నన్ను అనుమానించిన చోట నేను ఉండు ఇప్పుడు మీకు ఈ సంభాషణ చూపిస్తా ఏ సెల్లో నుంచి వచ్చింది నెంబర్ చెప్తా ఆ నెంబర్ మీరు కూడా రికార్డ్ చేసుకోండి నెంబర్ మీరు కూడా చెక్ చేసుకోండి ఇంటెలిజెన్స్ డీజీ సీతారామ్ అంజలి గారిది ఆ నెంబర్ కాదా మీరు కూడా చెక్ చేసుకోండి ఆ నెంబర్ ఇంటెల్ ఇంటెలిజెన్స్ డీజీని కాదు అని మీరు కానీ చెప్తే మీరు ఏ శిక్ష వేస్తే ఎందుకంటే మూడు రోజులుగా రాష్ట్ర మీడియా మొత్తం నాకు అండగా ఉంది 
రాష్ట్ర మీడియా మొత్తం మన సాక్షి తప్ప మన సాక్షి తప్ప మీడియా మొత్తం అండగా ఉంది సరే సాక్షి అంటే అధికారిక పత్రిక అధికారిక టీవీ ఓ ప్రతిపక్ష శాసనసభ్యుడికి సాక్షి పత్రిక అండగా ఉండాలని కోరుకోవటం అది ఆశ అత్యాస అవుతుంది మనిషికి ఆశ ఉండొచ్చు కానీ అత్యాస ఉండదు మీడియా మిత్రులు అందరూ కూడా చెప్తున్నాం మూడు రోజులుగా మీరు దాదాపుగా మీరు సగం మంది ఎన్ని చూశారు ఎంతవరకు ఇది న్యాయం అని చెప్తారు మరి ఈరోజు పొరపాటు చేసింది మీరు తప్పు చేసింది మీరు మీరు తప్పు చేసి మీరు పొరపాటు చేసి ట్యాపింగే జరగలేదని మాట్లాడు మీకు అందరికీ ఒక మాట చెప్తున్నాను నేను నాది ఐఫోన్ నా స్నేహితుడిది ఐఫోన్ చిన్ననాటి స్నేహితుడు చిన్ననాటి స్నేహితుడు లంక రామశివారెడ్డి అన్న కాంట్రాక్టర్ చిన్ననాటి స్నేహితుడు మామా బాబాల కోసం నా స్నేహితుడు నాకు ఒక రోజు ఫోన్ చేశాడు ఏంది మామా ఆ రావత్ ఏంది ఐఏఎస్ అధికారులు ఏంది ఆ సీఎం పేష అధికారులు ఏంది అంటే అవునరా ఈ విధంగా నా నియోజకవర్గంలో రోడ్లు కాలువలు సమస్య ఉంది బారాసాయి దర్గా సమస్య ఉంది గణేష్ ఘాట్ సమస్య ఉంది పొట్టేపాడు ఖరుజు వంతిన సమస్య ఉంది బౌలెట్పాడులో జగనన్న లేవు మూడు వేల ఇళ్ళ సమస్య ఉంది అంబేద్కర్ భవన్ సమస్య ఉంది బీసీ భవన్ సమస్య ఉంది ముస్లిం గురుకుల పాఠశాల సమస్య ఉంది అమంచర్ల సమస్య ఉంది ఈ సమస్యల కోసం నువ్వు మాట్లాడుతూనే ఉండవు కదా ఎన్ని చాలా సంవత్సరాల నుంచి అన్నావు నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సంతకాలు పెట్టారు మూడున్నర సంవత్సరం ముందే ఈరోజు దాకా జీవోలు కూడా రాలా కొన్ని జీవోలు ఇచ్చిన ఫైనాన్షియల్ పీరియడ్స్ కూడా రాలా ఇదే మాట్లాడారు అలా కాదు మా వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి సొంతం ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంట్లో మనుషులు వాళ్ళతో ఎందుకు నీకు తగాదు అంటే ముఖ్యమంత్రి నాకు బాధేసి ముఖ్యమంత్రి గారికి వాళ్ళు ఎలా సొంతం అవుతారు ప్రభుత్వం ఎవరు అధికారంలో ఉంటే అధికారులు ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా పనిచేయాలా గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా రావత్ గారు ఉన్నారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా రావత్ గారు ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారికి సొంతం అంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి పార్టీ జెండాలు మూసే మనో సొంతంరా నేను సొంతం నువ్వు సొంతం లక్షలాది పార్టీ కార్యకర్తల సొంతం ఎమ్మెల్యేల సొంతం నాయకులు సొంతం జడ్పీ చైర్మన్ల సొంతం మేయర్లు సొంతం మున్సిపల్ చైర్మన్ సొంతం ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి గారు అలా కాదు నాకు రావత్ గారే సొంతం అనుకుంటే నాకు సీఎం పేషి ధనుంజయ రెడ్డి గారే సొంతం అనుకుంటే నేను కూడా సొంతం అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు వారు కానప్పుడు మరొకరు నేను కూడా చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి కదా అని ఆవేదనతో మాట్లాడుతున్నాను